హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఫోర్త్ సెమ్ మ్యాథ్స్ చూద్దాం ఫోర్త్ సెమ్ మ్యాథ్స్ వచ్చేసి రియల్ అనాలిసిస్ ఫ్రెండ్స్ మనకి త్రీ అవర్స్ టైం ఉంటుంది సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ చూసామంటే ఫైవ్కి ఆన్సర్ చేయాలి ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఏలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఈచ్ యూనిట్ నుంచి మనకి టూ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మొత్తము టెన్ క్వశ్చన్స్ టెన్ క్వశ్చన్స్లో మనం ఫైవ్కి ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసామంటే టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ టెస్ట్ ఫర్స్ కన్వర్జెంట్ అంటే కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అనేది మనము చూపించాలి మనకి కొన్ని థీరమ్స్ ఉన్నాయి ఆ థీరమ్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం చెప్పేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ కాషీస్ ఎంత రూట్ టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ అంటే చెప్పాను కదా థీరమ్స్ ఉంటాయనేసి కాషీస్ ఎన్స్ టూ రూట్ టెస్ట్ని డిఫైన్ స్టేట్ చేయాలంటే అంటే దాన్ని డిఫైన్ చేయాలంట డిఫైన్ చేసిన తర్వాత వాడు ఇచ్చాడు కన్వర్జెన్స్ కనుక్కోమనేసి ఒకటి సిరీస్ ఆ సిరీస్ కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అనేది కనుక్కోవాలి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి షో దట్ ది సీక్వెన్స్ ఎస్ఎన్ డిఫైన్డ్ బై ఎస్ వన్ రూట్ సెవెన్ కమ ఎస్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ కోర్స్ టు రూట్ ఆఫ్ సెవెన్ ప్లస్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ బౌండెడ్ అబౌవ్ అంటే వాళ్ళు ఒక సీక్వెన్స్ ఇచ్చారు ఆ సీక్వెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ సీక్వెన్స్లో ఎస్ వన్ రూట్ సెవెన్ ఎస్ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అనేసి రూట్ సెవెన్ ప్లస్ ఎస్ఎన్ అనేది బౌండెడ్ అబో అనేది చూ ప్రూవ్ చేయాలని ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ కాషి సీ సీక్వెన్స్ కాషి సీక్వెన్స్ అంటున్నాడు ఎస్ఎన్ అనేది దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ బౌండెడ్ అంటే కాషి సీక్వెన్స్ అనేసి ఇచ్చినాడు ఎస్ఎన్ అనేది ఎస్ఎన్ అనేది బౌండెడ్ అనేసి ప్రూవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఇఫ్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఏ టు ఏ టు బి టెన్స్ టు ఆర్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఏ బి దెన్ షో దట్ ఎఫ్ ఈజ్ బౌండెడ్ ఆన్ ఏ కమా బి అంటే ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఆన్ ఏ బి అని ఇచ్చాడు ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ అప్పుడు ఎఫ్ బౌండెడ్ అవుతుంది ఏ బి ఇంటర్వెల్ మధ్యలో అనేసి ప్రూవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి షో దట్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ డిఫైన్డ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ క్వస్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ మైనస్ టూ టు టూ అంటే యూనియస్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అనేసి మనం చూ ప్రూవ్ చేయాలి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ అనే ఫంక్షన్ మనకి మైనస్ టూ టు టూ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఉంటుందని ప్రూవ్ చేయాలంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ లెగ్రాంజెస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం ఈ లెగ్రాంజెస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం ఒక్కోసారి టెన్ మార్క్స్కి ఇచ్చిన కాలాలు కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి లెగ్రాంజెస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఇది వచ్చేసి మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి వచ్చేది లెగ్రాంజెస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం అండ్ రోల్స్ తీరం కూడా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ రోల్స్ తీరం కూడా ఇంపార్టెంటే చూద్దాం ఈసారి ఇచ్చాడు అనుకుంటా టెన్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వెరిఫై కాషీస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం కాషీస్ మెయిన్ వాల్యూ తీరంని వెరిఫై చేయాలంట ఫంక్షన్ ఇచ్చినాడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండ్ జి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ కోస్ట్ ఎక్స్ క్యూబ్ అని ఇచ్చారు ఈయన ఇంటర్వెల్ వన్ టూ టూ అనమాట ఈ ఈ టైప్లో కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ టైప్లో ప్రాబ్లమ్స్ చూసుకున్నాం అనుకో మనకి చేసేయచ్చు అండ్ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫస్ట్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం ఇన్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్లో మనకి రెండు తీరమ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ మెయిన్ వాల్యూ తీరం అండ్ ఫస్ట్ వాల్యూ మెయిన్ వాల్యూ తీరం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి మనము నేర్చుకున్నారంటే తీరం సింపుల్గా ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కోస్ టు ఎక్స్ స్క్వైర్ ఆన్ జీరో టు వన్ అండ్ పీ ఈజ్ కోస్ టు జీరో వన్ జీరో కమా వన్ బై ఫోర్ కమా టూ బై ఫోర్ కమా త్రీ బై ఫోర్ కమా వన్ అనేసి కంప్యూట్ ఎల్ ఆఫ్ పీ కామా ఎఫ్ అండ్ యూ ఆఫ్ ఎల్ కా పీ కామా ఎఫ్ అనేవి కనుక్కోవాలండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ బిలోకి వెళ్ళిపోదాం టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ చూనిట్ నుంచి రెండు రెండు సార్ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి రాయాలి ఒక ఒక్క క్వశ్చన్కి టెన్ మార్క్స్ అలా చెప్పిన ఐదు యూనిట్లకి యాభై మార్కులు వచ్చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మనకి క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చూసామంటే లెవెంత్ అంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ బోల్జనస్ వేస్ట్ ట్రైన్ తీరం ఈ బోల్జనో వేస్ట్ స్ట్రెస్ తీరం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చూసుకున్నారంటే నెక్స్ట్ టైం కూడా వచ
ఆ థియరమ్స్ కూడా అడుగుతారనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కి మనకి సెకండ్ యూనిట్ చూసినాము సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినామంటే స్టేట్ అండ్ టు డి ఆల్బర్బెట్స్ రేషియో థియరమ్ రేషియో టెస్ట్ అన్నాడు అంటే ఈ టెస్ట్ అనేది మనం నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి ఆ తీరం ఏమనేది తెలిసింది అనుకో అప్పుడు మనం రాయగలుగుతాం ప్రూఫ్ కూడా చేయగలుగుతాం అనమాట స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ టీ ఆల్బోవేట్స్ రేషియో టెస్ట్ అనమాట అంటే ఆ టెస్ట్ అంటే ఏం లేదు మన వెదర్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఆర్ డైవర్జెంట్ అనే ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ బీ కోసం చూసామంటే టెస్ట్ ఫర్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ చెప్పాను కదా టెస్ట్ ఈ మనకి ఈ సెమ్ అంటే రీసెంట్ మీకు ఇప్పుడు చెప్పే క్వశ్చన్ పేపర్లో అన్ని కన్వర్జెన్సా డైవర్జెన్స్ అని డిక్లేర్ చేయడమే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి దానికి తీరమ్స్ ఉన్నాయి ఆ తీరమ్స్ అడుగుతారు లేదంటే లే ప్రాబ్లం అడుగుతాడు ఆ ప్రాబ్లంలో ఆ తీరమ్స్ని యూటిలైజ్ చేసుకొని కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా అని చెప్పేది అనమాట ఇక్కడ సమ్మేషన్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ బై ఎన్ అని ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి సమ్మేషన్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఎన్ క్యూబ్ మైనస్ వన్ అనేసి ఇచ్చాడు ఈ రెండు కన్వర్జెంటా డైవర్జెంటా కనుక్కోవాలంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ యూనిట్లో ఏ క్వశ్చన్ చూసామంటే ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని ఏబి దెన్ ఇట్ ఈస్ కన్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ఏబి ఫ్రెండ్స్ ఈ తీరం నేర్చుకున్నారంటే ఈ తీరం మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు ఇందాకే చూసాం కదా మనం పైన ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్కోస్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ దట్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని సమ్ ఇంటర్వల్ మైనస్ టూ టు టూ అని ఇచ్చారు కదా ఈ సమ్ ఎయిత్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ అట్లా సేమ్ అనమాట అంటే ఆ తీ ఈ తీరం నేర్చుకున్నాం అనుకో ఆ తీరంని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇంకా అవి సింపుల్గా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి తీరం బాత్ ఇంపార్టెంట్ తీరం ఇది చూసుకోండి ఏ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఈస్ కంటిన్యూస్ అని ఏ కామా బి దెన్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ అని ఏ కామా బి కా చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ బి క్వశ్చన్ చూసామంటే థర్డ్ యూనిట్లో టెన్ మార్క్స్కి డిఫైన్ కంటిన్యూస్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ డిటర్మైన్ ద కాన్స్టెంట్స్ ఏ అండ్ బి సో దట్ ది ఎఫ్ ఆఫ్ దట్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ డిఫైన్స్ బై అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు ఇంటర్వెల్స్గా డివైడ్ చేసి అది కంటిన్యూస్ అవుతున్నప్పుడు ఏ కమ్మ బి వాల్యూస్ని కనుక్కోవాలంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనకి అంటే కంటిన్యూటీ యొక్క ప్రా ప్రాపర్టీస్ మనకు తెలిసినాయి అనుకో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు అనమాట మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ యూనిట్లో స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ రోల్ ఇస్తాం చెప్పాను కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ మార్క్స్ చెప్పేటప్పుడు లెగ్రాన్ చేస్తాం ఈసే ఇప్పుడు రోల్ ఇస్తాం అడిగా టెన్ మార్క్స్కి ఈ రెండు తీరంలో బాగా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టైం కూడా రావచ్చు ఐ హోప్ కాబట్టి బాగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి ఇలా ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్లో అంటే ఫోర్త్ యూనిట్లో బి క్వశ్చన్ టెన్త్ టెన్త్లో బి మా బి క్వశ్చన్ ఏముందంటే ఎక్స్పాండ్ లాగ్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై మెలిక్యులస్ తీరం విత్ లెగ్రాంజస్ ఫామ్ ఆఫ్ రిమైండర్ మెక్లూరాన్స్ తీరం అంటే ఆ తీరంను ఉపయోగించుకునేసి లెగ్రాంజస్ ఫామ్ ఆఫ్ రిమైండర్ని కనుక్కోవాలంట ఇది ఈ దీని మీద ఒక నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్ చూసుకున్నాం అనుకో ఒకవేళ ఆ నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్ ఈ మోడల్లో ఏది అడిగినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు కాబట్టి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫోర్త్ నెట్లో అది మర్చి మర్చిపోకున్నట్లు ఇంకా లాస్ట్ ఫిఫ్త్ నెట్ చూసామంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియంట్ కండిషన్ ఫర్ రేమన్ ఇంటిగ్రేషన్ రేమన్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద మనకి తీరం అడిగినాడు సఫిషియంట్ కండిషన్స్ అండ్ నెసెసరీ కండిషన్స్ రాయాలనేసి ప్రూవ్ కూడా చేయాలా నెక్స్ట్ తీరం వచ్చేసి స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫండమెంటల్ తీరం ఆన్ ఇంటిగ్రల్ కరిక్యులర్స్ ఇంటిగ్రల్ కరిక్యులర్స్లో మనకి ఫండమెంటల్ తీరం అనేది నేర్చుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అంతే ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్కి సంబంధించిన లింక్ పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను పీడిఎఫ్ లింక్ నుంచి మీరు ఆ పీడిఎఫ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఆఫ్లైన్లో కూడా చూసుకోవచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్